palabra del Señor Rishki y Satanás, rush como un león a procura de quien devorar. Só não cairão aqueles que, diariamente, hora após hora, momento após momento, estão ligados à fonte da vida. O tema principal do nosso estudo, que está a guiar o nosso programa desde a manhã até aqui, é a Igreja de Deus no Grande Conflito. Você deve se olhar como uma igreja. Vamos perder de vista o tempo. Olha para, para si, como uma igreja. Você está num grande conflito. Olha para si. Aí vamos imaginar um acidente. Quando acontece um acidente, o que é que as pessoas fazem? Levam a pessoa para um hospital, certo? E no hospital existem pessoas de diversas formas, de diversas patologias de diversas enfermidades, uns normais, uns agonizados, outros a recuperar. Assim também é a Igreja de Deus. Assim também é a nossa vida espiritual. Devemos sempre desconfiar do nosso eu. Bem-aventurados são aqueles que desconfiam de si mesmos. Bem-aventurados são aqueles que oram. Senhor, sonda o meu coração e vê se há um caminho mau. Bem-aventurados são aqueles que dizem, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa enxergar as maravilhas da tua lei. Então, esses são bem-aventurados. Malditos são aqueles que olham os seus irmãos e dizem, esse está perdido, este está condenado. Esses são malditos. Então, Jesus Cristo no livro de Lucas, Lucas 5, no versículo 20, ou melhor, no versículo 31, ele, ele disse o seguinte. 5, versículo 31. Respondeu-lhes, Jesus, os são não precisam de quê? De médico. E sim os doentes, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os irmãos que se sentem bem, esses não necessitam ir em nenhum ministério, nem ministério, nem igreja, fica na tua casa. Não ora, não lova, não faz nada. Aí você se sente bem. Mas Jesus Cristo não veio fazer isso. Jesus Cristo conhece o estado do mundo. Ele dizia, eu não vim chamar quem? Os santos. Temos a igreja, precisamos entender três elementos. Existem vários elementos, mas eu mencionei aqui três. Primeiro, a origem da igreja. Qual é a origem da igreja? Qual é a natureza da igreja? Qual é a missão da igreja? Esta igreja que está no grande conflito. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Por que, que nós estamos aqui? Por que, que nós fomos criados? Desde os tempos da era patriarcal, a igreja de Deus já existia. Na era patriarcal. A era patriarcal era, é a era que, é, onde o pai de família representava o sacerdote do lar, as famílias reuniam-se nos lares, os lares eram as igrejas, o centro de reunião, cada pai tinha o papel de ser o sacerdote de sua casa, o pai tinha o papel de levar os filhos à família mais próximo de quem? De Deus, é isso que aconteceu lá no Éden, Adão era o sacerdote, pela primeira vez, quando Caim e Abel levam os sacrifícios, onde a oferta de Caim foi rejeitada e de Abel aceitada, foi Adão que lhes conduziu à porta do Éden. Aqui, filhos, é o lugar de quem? De adoração. Não vamos só ver Adão, vamos também ver Abraão. Em todos os lugares que passava, erguia quê? Um altar. 
junto com a sua família, buscavam quem? Deus. Vamos ver também que Jó, um homem temente a Deus, que em todas as manhãs levava a sua família diante de quem? De Deus. Mas infelizmente, é, houve uma fase na história da igreja que o povo de Israel acaba por se corromper. E os pais já não tinham condições precisas para poder conduzir a sua família diante de Deus. A, 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 as famílias estavam em apostasia. Deus estava distante do povo. Deus pede para que o povo faça um santuário para que ele habite no meio do seu povo. Nós vamos ver que a era patriarcal, uma vez que os pais já não estavam em condições de ministrar as famílias diante de Deus, então Deus pede ao seu povo hein, para que erga um santuário. E neste santuário haveria um ministro, um sacerdote, que poderia conduzir os rituais em favor do povo. Assim surge a era sacerdotal. E Deus fez um pacto com o povo de Israel. Êxodo 19, no versículo 5. Começando pelo 4, diz o seguinte. Vamos começar mesmo pelo 5. Agora após... Se atentamente ouvirdes a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal, nação santa. São estas palavras que falarão aos filhos de Israel. Então, o nosso Deus fez um pacto com o povo de Israel, que ela seria a sua, a sua nação, o seu povo peculiar, diferente de todas as nações, 99 das nações eram pagãs, 99 eram pagãs, somente o povo de Israel era a nação eleita de Deus para conduzir o baluarte da verdade, para que por intermédio desta nação, o mundo todo fosse impactado e conhecesse o Deus criador dos céus e a terra e fosse adorado pelo mundo. Tínhamos Arão como sacerdote, tínhamos Moisés como quem? O profeta. Vamos olhar duas linhas, Arão e quem? E Moisés. Moisés. 